ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു മയ്യ സംസ്കാരത്തിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ദുരനുഭവം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് എന്തോ നല്ല കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറുമൊരു ഓർമ്മയായിട്ടല്ല ആ ഓർമ്മ ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയി വന്നത് ഇവിടെ എത്തിയതിലുള്ള ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു യാ യാക്കൂബ് മേമൻ്റെ കാര്യം അസ് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെ വിഷയം അതല്ലെങ്കിൽ അജ്മൽ കസബിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരവാദിയെ ഭീകരവാദിയായിട്ട് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുള്ളൊരു കഴിവ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ഒന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകൾ അവർക്ക് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാന ഉത്തരവാദി ആയിട്ട് വരിക ഒരു പരി വലിയ പരിധി വരയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ മീഡിയ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ അതായത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ അതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന ചില നിലപാടുകൾ അതും ഇതേപോലെ തലതിരിഞ്ഞതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പറയേണ്ടത് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഡോക്ടർ മോഹൻ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സംശയത്തിന് ഒരു ഇട അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അതിൽ സംശയം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ മാറുന്നത് അങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആദ്യം പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക ഈ മതവാദികളായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദികളായിരിക്കും അവരാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവായിട്ട് വരുമ്പോൾ വരുന്നൊരു നില വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ ചു ചെന്നായിരിക്കും അവസാനിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പൊരുതി വീണ രക്തസാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയ വൺ സിൻവറിൻ്റെ ആ ഒരു മരണത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ആരാണ് പൊരുതി വീണത് ഒരു ഭീകരവാദി പൊരുതി വീണു എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഭീകരവാദീനെ എലിയ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന പോലെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി ഇതൊരു ഏതെങ്കിലും ഇതിനുള്ള ഒരു ആഘോഷമൊന്നുമല്ല ഇതിലെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്തോഷമല്ല ഇതൊരു ആശ്വാസമാണ് എന്താണ് ആശ്വാസം ഒരു യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു വലിയ ഒരു കെടുതി അത് തീരാൻ പോകുന്നു ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കെടുതികൾ അത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അതിനൊരു പര്യവസാനം കാണാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ അതിലുള്ള ഒരു ആശ്വാസം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇത് നമ്മൾ പറയണ്ടേ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് സമ്മതിക്കാതെ അതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹീറോയിസം കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പ് കൂട്ടുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഈ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന എന്നിടത്താണ് ഈ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഈ ഹീറോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം ഒക്ടോബർ ഏഴിന് സംഭവിച്ച ആ വിഷയം അതിവിടെ പത്രത്തിൽ ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആ ഒരു സംഗതി ഒരു ഭീകരാക്രമണം എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയാലും ആരായാലും ചെയ്ത് കണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ കൈകൊണ്ട് അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങനെ തീവ്രവാദികളുടെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അത് ഞൊടിയിടയിൽ തിരുത്തേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് തിരുത്തിച്ച അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന് വഴിവെക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓർക്കം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില
അന്ന് ഞാൻ ഈ സംഭവം ഇട്ടപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായി അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കഥയായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു അറബി പേരുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് മഹൽ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് നിരന്തരം പ്രശ്നമാണ് ഒച്ച കൂടുതലാണ് മൈക്കിനെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അന്നും പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇതാരപ്പം ഇത് എന്നെ അറിയുന്ന ആരോ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ആരാണ് അന്ന് ആ പള്ളിയിൽ ഈ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഖത്തീബ് തന്നെയായിരുന്നു ആ കമൻ്റ് ഇട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഖത്തീബായിരുന്നു ആ അറബി പേരുകാരൻ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ വന്നിരുന്ന് കുറേ കമൻറ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അതായത് ഇത് നുണയാണ് എവിടെ തെളിവ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് മാറി ഈ പറയുന്ന ഉസ്താദ് തന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇവൻ പണ്ടേ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളന്ന് വിശ്വാസിയായിരിക്കുമ്പോഴും നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും കൂടി നമ്മളുടെ ആ ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സാന്ദർഭികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും അന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിരന്നു നിന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ അന്ന് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് നമ്മളതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നടന്നൊരു വ്യക്തിയായി മാറിയപ്പോൾ ഇന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഇതൊരു വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് വരുന്നോടുത്ത് ഇതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണാം ഷഹീദ് യഹിയ സിൻവാർ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി സമദ് കുന്നക്കാവ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എസ് ഐ ഒ എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതാണ് ആ സംഘടന അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനൊരു ഒരു തടസ്സം കാരണം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂ കാരണം അവർ പൊതുവേ പുരോഗമനമൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണല്ലോ എന്തായിരിക്കും അവരങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാനതാണ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ സുന്നിയോ മുജാഹിദോ അങ്ങനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണ് അല്ല ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തന്നെ എന്നാണ് ആ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്കെതിരെ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത് അവർ എന്തോ വലിയ ഒരു ഒരു കൊലാഹലമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എന്താണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ കീഴിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ പറയുന്ന എസ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നും കൂടി നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചറിയേണ്ടി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ കെ ടി ജലീൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മീഡിയ വൺ ചാനലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്നോ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെക്കാൾ മുന്നേ സംഘികൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം സംഘികൾ പറയുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടി ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഖ്യയല്ല പലതും ഇവിടെ വളരും എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മയ്യ നിസ്കാരത്തെ നമ്മളെടുത്ത് വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവർ നിസ്കരിച്ചത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇവർ ആർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ആളുകളെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നിടത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാം ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഷഹീദ് യഹിയ സിൻവർ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ സലാം യാ സയ്യദ് തൂഫാൻ കാക്കാമാർ തൂഫാനാകുമ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും സലാം യാ സയ്യദ് തൂഫാൻ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന് ഷഹാദത്തിൻ്റെ നറുമണം എന്താണ് ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് എന്താണ് ആ ഷഹാദത്തിൻ്റെ നറുമണം ചോരയുടെ
തൽക്കാലം നമുക്കത് മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹനിയേയും സിൽവറും ഉള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ റേസി അവിടെ പോയ പോലെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊമേനി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മൂപ്പരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഇനി വരെ ചില ആളുകളൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യ പ്രകടനങ്ങളായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘോഷയാത്രകളായാലും ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവർ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിഗ്നൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെപ്പോഴും തീവ്രവാദത്തിന് അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സെൻസ് ഇവിടെ പൊതുജനത്തിന് ലഭിക്കുന്നവാറ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്തു വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു തീവ്രവാദിക്ക് ഇതുപോലെ പബ്ലിക്കായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ വരേക്കും നിങ്ങളൊരു അഴകുഴമ്പൻ മുസ്ലിമായിട്ട് ഒരു മോഡറേറ്റ് മുസ്ലിം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിതേ പോസ്റ്ററൊക്കെ പിടിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നു അപ്പോൾ പൊതുജനം ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് തീവ്രവാദി ആരാണ് തീവ്രവാദി അല്ലാത്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളാണോ എന്ന ചിന്ത അവർക്ക് വരും ഏത് മുസ്ലിമിനെയാണ് കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുക എന്ന ചിന്തയാണ് അവിടെ ബലപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ സംഖ്യയാവുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംഖ്യ തന്നെയാണ് തൽക്കാലം അത് ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു ഇത് നമുക്ക് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ മുസ്ലിമിനെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ നിഷ്കളങ്കനായ മുസ്ലിമിനെയും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമിനെയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മതേതര മൂല്യങ്ങളെ ആയാലും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ആയാലും കോ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തീരുമാനിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാധാരണ മുസ്ലിമിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പണിയല്ലേ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമ്മളത് ഗവനിക്കുന്നില്ല നമ്മളതങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളതിനെ പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല നമ്മളിത് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇനി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല യഹിയാ സിൻവറിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ പ്രക്ഷോഭം അത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലതീത സഖലൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടിയൊക്കെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതിൽ ആ കുട്ടികൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ച സംഗതി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ എഴുതിയത് എന്തായിരുന്നു ഹെൽ വിത്ത് യുവർ സെക്യുലർ സ്ലോഗൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിവിടെ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിക്കും കാരണം അവർ ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ചു അത് വലിയ ചർച്ചയായി അപ്പോഴാണ് അവർ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിച്ചു ഡോൺ ബി അവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹെൽ വിത്ത് യുവർ സെക്യുലർ സ്ലോഗൻസ് വി ഹാവ് അബാൻഡൻ ഇറ്റ് ലോങ് എഗോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ പണ്ടേ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലായിലായിലുള്ള മതി ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ മതി എന്നാണ് അവർ അന്ന് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ വിളിച്ചു കൂവിയത് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പോലെയുള്ള കാഫിറുകളല്ല ഞങ്ങളുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആലി മുസ്ലിയാർ വാരിയം കുന്നൻ മാൽക്കം എക്സ് പിന്നെ ഹുദൈബിയ ഹന്തക്ക് ഉഹുദ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉഹുദ് അതിനകത്തിൽ ഉഹുദ് തോറ്റ യുദ്ധമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കുറേ യുദ്ധങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്തലമുറക്കാർ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വഴി മാറി നിൽക്കുക എന്നാണ് അവർ അന്ന് എഴുതി വെച്ചത് അതോടുകൂടി അവരുടെ തനി നിറം വെളിച്ചത്ത് വരികയും ആ കുട്ടികളെ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ പൊതുസമൂഹം തീരുമാനിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുന തന്നെ ഒടിയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പിന്നെ പോയത് കുറേ കാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നീണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ആ ബില്ല്
അവർ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വരേക്കും അവർ സാധാരണ അഴവുഴമ്പൻ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളിങ്ങനെ പോകുമല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കി വെക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇനി മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്ത നയൻറ്റി സിക്സിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താലിബാൻ സേന കാബുൾ കീഴടക്കി നജീബുള്ളയെ തൂക്കിലേറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ മാധ്യമം അത് വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വന്നത് ഇതാണ് വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ പട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാണുകയാണ് ഇതാണ് നമുക്കവിടെ അന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അല്ലേ വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ പട എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് ഇത് വിസ്മയമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ താലിബാനെ വിസ്മയം എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് സ്വതന്ത്ര അഫ്ഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു വാർത്ത കൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സംഗതി സംഭവിച്ചതാണ് സ്വതന്ത്ര അഫ്ഗാൻ ആണോ ആർക്കെങ്കിലും നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അഫ്ഗാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര അഫ്ഗാനാണെന്നുള്ളത് കു പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത് നിലച്ചു കോളേജുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു സ്ത്രീകൾ ഇത് വക വെക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുക്കുന്നു ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ത മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ തല്ലി ഓടിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവരുടെ ടീമിൽ സ്ത്രീകളെ വിടാതിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പോളിയോ വാക്സിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് പോളിയോ വാക്സിൻ അവിടെ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് പോളിയോ അത് വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നു പോളിയോ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സാംക്രമിക രോഗം ഇന്ത്യ അടക്കം ഇന്ന് ഈ ഒരു പോളിയോ പൾസ് പോളിയോ പ്രോഗ്രാം പോലും നമുക്ക് നില ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ട വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പോളിയോയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടിയാണെന്ന് വരുന്നിടത്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സ്വതന്ത്ര അഫ്ഗാൻ എന്നാണ് അവരെന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി അതേപോലെ ലാദനെ കുറിച്ചിട്ട് കവിത എഴുതിയ ഒരു മഹാനേയും നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആരാണത് ബിൻ ലാദനെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് അയാൾ കവിത എഴുതിയത് നമ്മൾ ജി സുധാകരനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാദൻ ബിൻ ലാദൻ ആഴിത്തടത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് നീ തന്നെ അല്ലേ ബിൻ ലാദൻ ആഴിക്ക് അഗ്നി കൊളുത്തുന്ന ഘോരമാ പോരിന്നു നീ തീയറിഞ്ഞോ ആഴിക്കക ആഴിക്കത്തിപ്പോയി ആകാശം എത്തുന്ന നാളുകൾ എത്തുമോ ലാദൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാദന് വേണ്ടി ഒരു ചരമഗീതം ഇതെഴുതിയിട്ട് ലാദനെ നമ്മളെങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഒരു പൊതു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പൊതു സമ്മതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇതുപോലെ ഒരു സംഗതി എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതല്ല അമേരിക്കയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി നമ്മൾ ആസാദിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇതല്ല ഇതാണ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇതിലൂടെ വീണ്ടും അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുഴപ്പത്തിലേക്കാവുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വേറൊരെണ്ണം ഇത് നമ്മളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു മാസികയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മളുടെ സുന്നികളുടെ ഒരു മാസിക സൻ സെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാസിക അത് എ പി കാർ ഇറക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലെന്താ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം കനൽ പഥങ്ങളിലെ സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒസാമ ബില്ലാദിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതി നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ഗാംഭീര്യമുറ്റ ശിരസ് തലയിൽ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ വാലൻ തലപ്പാവ് നീണ്ട താടി ചുണ്ടിൽ എളിമയുടെ പുഞ്ചിരി ഒരേ സമയം ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് ആഹ സൗദി അറേബ്യയിൽ ധനാഢ്യനായ മുഹമ്മദ് ലാദൻ്റെ പുത്രൻ ഉസാമയ്ക്ക് ഒരു വീരനായകൻ്റെ പരിവേഷം ഉസാമ ചിലരുടെ കണ്ണുകളിൽ കൊടിയ ഭീകരനാണ് ചിലർക്കെങ്കിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകം തീവ്രവാദവും വിഘടന വിധ്വംസക ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എന്നും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ പ്രവാചകൻ്റെ അനിയായി അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹി
പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക ടെററിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇച്ചിരി ഭീകരവാദമൊക്കെ കാക്കന്മാർ ചെയ്തോട്ടെ അത് അവരെ സം ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടു ഒരു മയത്ത് നിസ്കരിച്ചതിനെ സംഘികൾ ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ചോദ്യം സംഖ്യ അല്ലല്ലോ ഇഷ്യൂ ആക്കുന്നത് ബോധമുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ആക്കുന്നത് സംഖ്യ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ബോധമുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് വരുന്നില്ല സംഖ്യ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വേറൊരാൾക്ക് അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീട്ടൂരായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ തീട്ടൂരായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകുമല്ല മദ്രസയിലും പോയി നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ രണ്ടും കണക്കാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പറയണം ഇത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് വലിയ ആപത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇതേപോലെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ത ഒരു ലൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പരിപാടിയാണ് അശോകന് ക്ഷീണമാകുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ മിനിയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച വാർത്തകളാണ് മഞ്ചേരിയിൽ സത്യസരണി പ്രവർത്തന മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പതിമൂവായിരം അംഗങ്ങൾ അമ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപ കണ്ടുകെട്ടിയെന്ന് ഇ ഡി ഇതാണ് വാർത്തയായിട്ട് കണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ സത്യസരണി പൂട്ടി സത്യസരണിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹാദിയ കേസിലടക്കം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മത പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൽ ഖർ വാപ്പസി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് മതം മാറ്റുക എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുക നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മതം മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് ഒരു പരിപാടി അത് ഏത് മതത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഫണ്ടിങ് അതിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൾ അടക്കമാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇ ഡി പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ മറ്റ് ചില വാർത്തകൾ ഇതിനോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് വരുന്നത് ആരും കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടാത്ത വാർത്തകൾ കേട്ടോ ഞെട്ടിയത് സംഘി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഞെട്ടുകയുള്ളൂ കാക്കമാർ ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ബീജ ഭീകരവാദമൊക്കെ അവരായിക്കോട്ടെ പി എഫ് ഐസ് റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ജിഹാദ് വേജ് എ സിവിൽ വാർ ഇതാണ് അവരുടെ റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക ഇതാണ് ദ ഇ ഡി അക്യൂസസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫ് എയിമിങ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് എൻ ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ജിഹാദ് വയൽ ഡിസ്ഗൈസിങ് ആസ് എ സോഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി ഒരു സാമുദായിക ഒരു പരസ്പര സഹായ ഒരു സഹകരണ സംഘമായിട്ട് നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവർ കോപ്പ് കൂട്ടിയത് ഒരു ഒരു സിവിൽ വാർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകുമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് പേടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഹറാമാണ് പി എഫ് ഐ ആക്ടിവിസ് അലജഡ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് വയലൻറ്റ് പ്രോട്ടസ്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പോലും വളരെ വയലൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാം സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ഇക്കണോമിക് ത്രെറ്റ്സ് ആൻഡ് സീക്രട്ട് ആംസ് ട്രെയിനിങ് ആയുധ പരിശീലനം ദ ഇ ഡി ക്ലെയിംസ് ദീസ് ആർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ എ സിവിൽ വാർ ഇതാണ് സിവിൽ വാറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ini pfi wanted to create islamic movement start civil war in india prob agency vindum pfi had more than 13000 active members in singapore and gulf countries press release lude namukku onnu vaichu povam chumma just for horror direct rate of enforcement new delhi has attached 19 immovable properties valued at 35.43 crores on 16 10 2024 and 16 immovable properties valued at rupees 21.13 crore on 164 total up atre 56 crore rupees beneficiary owned and controlled by popular front of india in the name of various trusts companies and individuals under the provisions of the prevention of money laundering act 2002 in the popular front of india and ours case idana 56 crore rupees pidichu adile kore sthapanangal undu ED initiated investigation against the office bearers members and cadres of popular friend of india under pmla on the basis of various firs registered by the nia delhi and other law enforcement agencies investigation revealed that the office bearers members and cadres of popular friend of india were conspiring and raising collecting funds from within india and abroad through banking
എവിടെയാണ് മണിപ്പൂർ ദ ഫണ്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ത്രൂ അൺലോഫുൾ മീസ് ആൻഡ് ഡമി ഡോണേഴ്സ് ബൈ പി എഫ് ഐ ഇൻ ക്യാഷ് ഓൾ ത്രൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ക്രൈം വിച്ച് അമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ ക്രോഡ് പീരിയഡ് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ടു മെയ് ട്വൻറ്റി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പി എഫ് ഐ മെമ്പേഴ്സ് ബൈ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആളുകൾ റൌഫ് ഉണ്ട് റസാഖ് ഉണ്ട് അഷറഫ് ഉണ്ട് ഷെഫീഖ് ഉണ്ട് പർവേസ് ഉണ്ട് ഇല്യാസ് ഉണ്ട് മുക്കീത്ത് ഉണ്ട് ഹമീദ് ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഉണ്ട് കോയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ കോയ കോയ കോളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ കോയ എന്ന് പറഞ്ഞ കാക്കാമാരുടെ ഒരു പ്രേയറാണ് ആ പേര് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ അരീനയിൽ പോയാൽ എല്ലാവരെയും അവർ അബ്ദുൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ കോയ എന്ന് വിളിക്കും കുരു പൊട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ചില എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാൻ കോയ എന്നൊന്നും വിളിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിളിക്കായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിളിച്ചോ ഇനി ഒന്നും വിളിച്ചില്ലേ വേണ്ട ഷൂ ഷൂ എന്ന് വിളിച്ചോ സൂസു ഒന്നും വിളിക്കരുത് അത് വേറെ ആളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു മോറൽ ഹൈ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അതുകൂടെ എടുക്കില്ല ഓക്കെ പ്രസൻസ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ അബ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹാസ് റിവീൽ ദാറ്റ് പി എഫ് ഐ ഹാഡ് മോർ ദാൻ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് വായിച്ചു പോകുകയാണ് ഈ പ്രസ് റിലീസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കണം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഓരോ വാർത്ത പോകുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ അത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുവൈറ്റ് ഒമാൻ ഖത്തർ സൗദി അറേബ്യ ആൻഡ് യു എ പി എഫ് ഐ ഹാസ് ഇൻഫോംഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റീസ് ഫോർ ദ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് മുസ്ലിം ഡയസ്പോറ ലിവിങ് ഇൻ ദ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് വിച്ച് വാസ് ടാസ്റ്റ് വിത്ത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വലിയ തോതിൽ അക്രമ ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തിയതുമെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള ടീം തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ സുഡാപ്പികൾ അതായത് ഇതേ ടീം തന്നെയാണ് ഈച്ച് ഡി ഇ സി വാസ് ഗിവൻ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് സെവറൽ ക്രോഡ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഫണ്ട്സ് കളക്ഷൻ ദ ഫണ്ട്സ് വിച്ച് വെർ റേസ്ഡ് അബ്രോഡ് വെർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഇന്ത്യ ത്രൂ സർക്യൂട്ടേഴ്സ് ബാങ്കിങ് ചാനൽസ് സർക്യൂഷ്യസ് ബാങ്കിങ് ചാനൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ത്രൂ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹവാല ചാനൽ സോ that their origins could not be traced and thereafter handed over to PFI and its office bearers to finance their terrorist and unlawful activities അതായത് ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ ഇത് മുഴുവൻ എവിടുന്നാണ് വന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ എത്തിച്ച് അത് അവരുടെ ഇത്തരം വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹാസ് റിവീൽ ദാറ്റ് ദ റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ വൺ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ തക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം അവർ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പകരം അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതില്ല റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ കാരിങ് ഔട്ട് ഇൻ ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രൂ ജിഹാദ് ജിഹാദാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കേണ്ടി ഒന്ന് കേൾക്കുക ദോ പി എഫ് ഐ മാസ്കറേഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് എ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പി എഫ് ഐ ക്ലെയിം ദ യൂസ് ഓഫ് നോൺ വയലൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രോട്ടസ്റ്റ് ബട്ട് എവിഡൻസ് എവിഡൻസസ് റിവീൽ ദാറ്റ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ വയലൻറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ സം ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടസ്റ്റ് യൂസ് ബൈ ദം ആസ് ഫൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആ സെൻറ്റർ അത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചേക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ രീതികൾ എന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ എ സിവിൽ വാർ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് അൺറെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോൺ വയലൻറ്റ് എയർ റൈറ്റ്സ് ഗറില ദർ ആഫ്റ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് മറ്റ് ചാനൽസ് ഈ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ആൻഡ് സബ്ജുഗേഷൻ
These classes were carried out on the properties registered under dummy owners' names. Interestingly, PFI does not have a single property registered in its own name. Idallam binami parivadigalana mottam. One such case of conducting arms training under the garb of PE classes was the Narath Arms Camp case in 2013. wherein PFI was imparting training to its cadres in use of explosives and weapons in an arms camp in Narath in Kannur district ningal kettunda Narath camp PFI camp Bopala front camp nu oru case nadathiyana kurichittu the intention was to promote enmity between different religions and prepare the cadres for terrorist activities idayirunnu avare main aayittulla uddesham idhil oru kaaryam kodi undu കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ മഞ്ചേരിയിലുള്ള ഇതുപോലെ ആംസ് ട്രെയിനിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലവും ഇവർ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കട പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ബിഗിനേഴ്സ് കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സ്കെഡ്യൂൾ പത്ത് മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് പ്രയർ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിഫേസ് ഡിറക്ഷൻ ഐസ് ബ്രേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഷോ സബ്ജക്റ്റ് വൺ ലാ ഇലാ ഇല്ല പിന്നെ സാറ്റ് സലാത്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോമേഷൻ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാഷിസം വീഡിയോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചായ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേ ഫിറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് വരും ന്യൂസ് റീഡിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് പിന്നെ ആറാമത്തെ സെഷൻ ജിഹാദ് ആൻഡ് ഷഹാദത്ത് നമ്മളുടെ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഒന്ന് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഇവർ പറയാറുള്ളത് അതായത് മുഹമ്മദ് നബി തൻ്റെ അറബി മൊളിച്ച അവിടെ ആ മുഹമ്മദ് നബി തൻ്റെ തോളിൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കുടൽമാല കൊണ്ടുവിട്ട ആളെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന കഥ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അയാളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വെട്ടിക്കൊന്ന കഥ കഥ അത് നിങ്ങളോട് പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സാധനം ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുക അവർ പഠിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബി ഭയങ്കര ക്ഷമാശീലനായിരുന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒട്ടകമാല ഇട്ട ആളോട് വരെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കഥ വെച്ചിട്ട് ക്ഷമ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും എന്നാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിയും അവിടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അത് വരിക മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശത്രുവിനോട് നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടണം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒട്ടകമ ഒട്ടകമാല ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കൊടൽമാല തോളിലിട്ട ആളോട് മുഹമ്മദ് നബി എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം ക്ഷമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പതിയിരുന്ന് അവനെ ബദറിൽ വെച്ച് പിടിച്ച് അവൻ്റെ തല വെട്ടിക്കൊന്നില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇതേ കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ വേർഷൻ അതായത് ബാഹുബലി വൺ മദ്രസയിലും ബാഹുബലി ടു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ മദ്രസയിലും പഠിപ്പിക്കും ഇത്രയാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ബാഹുബലി വൺ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബാഹുബലി ടു എല്ലാവരും പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാഹുബലി ടു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറിയത് പോട്ടെ അറബി മൂളിച്ച് നിർത്തി ഇപ്പോൾ ഇല്ല സോറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ജിഹാദ് ആൻഡ് ഷഹാദത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ മുലാഖ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണാം പുഷപ്പ് പഞ്ച് ബ്ലോക്ക് കിക്ക് ത്രസ്റ്റ് എൽബോ ചോപ്പ് ഹാമർ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഏതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകണമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല പഠിച്ചോനെ അറിയാം ഏത് വഴിക്കാണ് വരണേന്നുള്ളത് ഓക്കെ കൊള്ളാം പിന്നെ അറ്റാക്സ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പഞ്ച് ബ്ലോക്ക് കിക്ക് ആൻഡ് ഹാമർ ഫിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഹാൻഡ് ബീറ്റ് ഹാൻഡ് ബീറ്റ് കിക്ക് ഓ എല്ലാം ഉണ്ട് ഓ ത്രീ എൽബോസ് ട്രിഗർ ക്യാച്ച് ഏതായാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കും ഇനി അഥവാ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുക്കാമല്ലോ അതായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഏതായാലും ഇടിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്നേന് ഇനി നൈഫ് അറ്റാക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിന് പിടിക്കില്ല അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ സ്മോൾ സ്റ്റിക്ക് അറ്റാക്ക് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ഓഫ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ക്രൈം ഇൻ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹാസ് ഫർദർ റിവീൽ ദാറ്റ് പി എഫ് ഐ വാസ് യൂസിങ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദർ കണ്ടി
ഇവരുടെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ആ മിഷൻ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് എസ് സി എസ് ടി ഹത്രാസിലെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം അതൊരു ദളിത് പെൺകുട്ടി നേരിട്ട് ഒരു പീഡനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയത്തെ ആളിക്കെത്തിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്ന പോകുന്ന വഴിക്ക് മാധ്യപ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫണ്ടിങ്ങോടുകൂടെ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ തന്നെയായിരുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ മിഷനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് സാധനം തന്നെയാണ് അവർ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അതായത് ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടെ നിർത്തണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് വരേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് അവരവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണത് ഇനി അത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ലോങ് വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പി എഫ് ഐ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം plan to form at a terrorist gang collection of deadly weapons and explosive devices to launch attacks on important and sensitive places and individuals with an intent to undermine the unity integrity and sovereignty of the nation and to disturb communal harmony kudalonu vaikunnilla parayunnilla organizing training camp with an intent to cause disturbance during honorable prime minister's patna visit on 12/7/2022 ഇതിലാണ് ഒരു തമാശ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനമാണ് നമ്മളുടെ അവിടെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാറ്റ്നയിലുള്ള ബി ജെ പിയുടെ അകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ കാക്കന്മാർ നമ്മളുടെ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച എന്ന വണ്ണം കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആണ് ഈ പണി ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നോക്കിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ശരിയല്ല അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് സംഘടനയ്ക്കകത്ത് തന്നെയുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അതിൽപ്പെട്ട പല ആളുകൾ ഈ മാതിരി പണിയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് പാറ്റന അവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു അറ്റാക്ക് അത് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൂടിയ ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകളാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്തായാലും കുറച്ച് മുന്നേ നടന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇനി പ്രിപ്പയറിങ് പ്രിൻറിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ ഹാവിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു പോസ് ത്രെറ്റ് ടു ദ യൂണിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർ കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് അതിൽ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം സത്യസരണി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മഞ്ചേരി മലപ്പുറം പ്രോപ്പർട്ടി ഹാസ് എ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ ഇറ്റ് വിച്ച് റൺസ് എ റിലീജിയസ് കൺവേഷൻ സെൻറ്റർ അണ്ടർ ദ പ്രീ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു മദ്രസയാണ് എന്ന വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട മദ്രസയാണ് എന്ന ഒരു ഒരു തോന്നലിൽ അതിൽ അതിന് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൺവേഷൻ സെൻ്റർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു കൺവേഷൻ സെൻ്റർ ഇനി ലാൻഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടു സത്യസരണി ബൈ പെർപ്പോട്ടഡ് ഡോണർ അതിനകത്ത് ലാൻഡ് കൊടുത്തത് അവിടെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ പി എഫ് ഐസ് യൂസ് ഓൺ എ ലാൻഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ബൈ എ ഒരു ഒരു ഡോണർ ലാൻഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടു സത്യസരണി ബൈ അനദർ ഡോണർ ലാൻഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടു സത്യസരണി ബൈ അനദർ ഡോണർ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ഈ മലപ്പുറത്ത് ഈ പറയുന്ന മഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ മൊത്തം ട്വൻറ്റി ത്രീ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെവൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് റീഹാബ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ വൺ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മൂന്നാർ വില്ല വിസ്റ്റ ഇത് മുന്നേത്തെയും കൂടിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് മൾട്ടി ഫ്ലോർ ബിൽഡേഴ്സ് ത്രീ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ടു ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കെ എ റൗഫ് ഷെരീഫ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ഒരു വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത് കണ്ടോ ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായി 
രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ അത് എത്തേണ്ട രൂപത്തിൽ എത്തണം ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ചർച്ചയിൽ പോലും മോഹൻ വർഗീസ് ഇരുന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു തീവ്രവാദി എന്ന് സി സിൻവറിനെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ആളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പണി നിർത്തിക്കുമെന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കാക്കാമാരെ കുഴി ചാടിക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പച്ചയ്ക്ക് പറയാം അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പിടിച്ചു വിട് ഹിറ്റ്ലർ ഒരു തീവ്രവാദിയാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സിൻവർ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിയുന്നു കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തീവ്രവാദത്തെ തീവ്രവാദം എന്ന് വിളിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിലകൊള്ളും എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നമ്മളെ സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല സിൻവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമാകുന്നു എന്നുള്ളതുമല്ല അവിടെ ആകുന്നുമില്ല മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്കെതിരെയൊക്കെ കൊലവിളി നടത്തുന്ന ആളുകളെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഈ വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ താഴെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ആ അവൻ അല്ലെങ്കിലും കിട്ടണം ഉസ്താദ് നന്നായി പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മാതിരി ആരിഫിന് അബൂ ലഹബിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗതി വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആമീനും ഭൂമിയിലും ഇറക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സമുദായത്തെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണ് അതങ്ങനെ ചാടുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യം എത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും മാറി എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് മാത്രം പറയുന്ന സംഖ്യകൾ അവർ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് വിഷയം തീരില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു മൾട്ടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വിവരം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ബാക്കി നിയമം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഹമാസ് ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് ഇതുവരേക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്നോ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അടക്കം നടന്നു അതായത് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മയ്യ നിസ്കാരം പോയിട്ട് ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നടുറോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നിസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇത് ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കാരണമാണ് ഇതൊരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് ഇതിലൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അൺലോഫുൾ ആക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇനി ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരിക്കൽ വന്നു പോയ ആൾ തന്നെയാണ് ഖാലിദ് മഷ് ആൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇനി വീണ്ടും വരാനിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേതാവായിട്ട് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വന്ന് എപ്പോഴാണ് അഭിസംബോധന എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണം അതേപോലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചു അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടും നാട് കുട്ടിച്ചോറാകാതെ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഗുണമായനെ എന്നാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് കാണുന്നില്ല എന്നോടത്തൊരു വിഷമമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇനിയും പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മളുടെ ന്യൂസ് ചർച്ച അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി എന്തായാലും ചില വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മയത്ത് നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ശരിയായ രീതിയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഭീകരവാദിയെ ഭീകരവാദി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും ഭീകരവാദിക്ക് കഞ്ഞി വെച്ചവൻ എന്ന ആ ഗണത്തിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരു ഭീകരവാദിയായിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ആ ചിത്രമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആരാണ് ഭീകരവാദി ഇതിൽ ആരാണ് ഭീകരവാദി അല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതിൽ ആരാണ് ഭീകരവാദി അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയാൻ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ലൈസായിട്ട് ഈ മുസ്ലിം